2017. So, ito yung version ko ng parang best makeup of 2017 or best of 2017. Kasi ang daming nag-upload ng ganong title and I want to be different. Kaya, ang title ko is Drugstore Finds This 2017. Okay. So, hindi to lahat makeup. Meron akong konti, like two products lang na hindi makeup. Isang skincare and isang perfume. So, without further ado, let's get started. So, this is a perfume from Juvan. So, this is the White Musk. And as you can see, ubus ko na siya, guys. Ubus ko na siya. And hindi to talaga like perfume. Alam ko hindi siya. Para siyang cologne. Ayan na. Cologne. Cologne Concentrate Spray. And sobrang bango nito. Ito yung tipo ng perfume na parang bagong ligo. And gusto ko talaga yung amoy ng white mask. Anything with mask, gusto gusto ko talaga yung amoy. Next product is a skincare. And this is the Garnier Light Complete White Speed Multi-Action Whitening Serum Cream. With extra UV protection, SPF 90, PA++++. Sobrang alam nyo kung gano'n ko makalove if nalalagyan ng video ko. <laughs> Kasi sobrang love ko to guys. And Murang murang mura lang to. Yung ganito kaliit is 84 pesos sa Watsons. And ito yung cream na, hin na hindi siya greasy. Tapos hindi siya makapal sa feeling. Tapos sobrang refreshing lang niya ilagay. And matte siya pero moisturizing siya. Alam niyo yun. Mahilig ako sa cream. Hindi ako masyadong mahilig sa moisturizers talaga. Like yung mga gel and liquid moisturizers. Kasi kung magli-liquid moisturizers ako, mas pipiliin ko gumamit ng essence, yung mga ganang toner. And ito, yung talaga ang favorite kong cream this 2017. Now, let's move on to the makeup. First, punta mo na tayo sa base. Fit Me Matte Plus Poreless Liquid Foundation. Normal to oily skin siya. Ako minsan normal. Ang skin ko is normal to dry. Mostly normal kasi mainit sa Pilipinas. Pero siguro kung malamig sa Pilipinas, like nung nag-December, dry talaga yung skin ko. So, ito yung sobrang amazing na foundation sa akin. Ito talaga yung bagay na bagay na foundation. Kasi, ano siya, bagay na bagay sa akin ha. Kasi sa skin type ko. Kasi, even though normal to kayo na skin yung sinabi niya, hindi siya dry. Ang gusto ko dito, matte siya, pero meron siyang konting, konting, konting glow na mukhang sobrang natural, mukhang second skin lang, na mukhang skin mo lang yung nilagay mo. And it's matte, and sobrang lightweight, na parang grabe, wala akong suot. And ang isa pang favorite ko dito is maganda yung coverage niya. Ito yung full-on coverage, like meron ako na try LA Girl Pro Coverage, sobrang amazing yung coverage nyo. Hindi ganun kaganda yung coverage nito, pero... Tamang-tama na lang to sa akin kasi maganda siya. Mukha siyang second skin. I love this so much. Now, let's move on to concealer. Ito lang yung gusto, na gusto kong concealer this 2017. This is the LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. And as you can see, diba? Mas na siya. Sobrang ganda nito guys. Sobrang dali niya i-blend. And kapag nag-stick na siya sa balat, sa under eyes, Doon na siya, as in, for the rest of the day. Nandun na yung um, concealer. Sobrang gustong gusto ko to. And I'm in the shade Creamy Beige. Sobrang tamang-tama yung shade sa akin. Especially sa pag... Um, pag Pag-conceal ng dark under eyes ko. Kasi, medyo peachy yung shade na Creamy Beige. Tama lang siyang combination ng peach and yellow undertone. So, tamang-tama yung concealer na to. Sobrang amazing. Like, yung blendability nito... Ganun lang blended na. So, sobrang gusto ko. Oh. Let's move on to powders. And, medyo marami powders ko. Marami ako gustuhan this year. Sobrang amazing ng mga powders na na-try ko this year. First is my long time favorite hands down. Sobrang lagi ko itong binabalikan. Every time nang mauubos ko, yung ganito ko, bumibili ulit ako sa Watson. This is the Maybelline Clear Smooth All-in-One UV Lightening Oil Control 2-Way Cake. Guys, this thing is amazing. Especially kapag touch up or kapag concealer lang yung gamit ko. Yun yung lagi kong gamit sa kanya. Kapag concealer lang yung gamit ko that day, eto na lang yung nilalagay ko sa face ko. Kasi coverage siya and sobrang natural looking ng skin dito. So, next is sobrang love na love na love ko din. Pero, dahil nung natuto, medyo natuto ako sa makeup. Like, natuto ako sa mga shades. Nalaman ko na dark, darker siya sa akin. This is the LA Girl Pro Coverage. 
Mura na yung ano niya, ang yun niya. Pro, Pro Face HD. This HD Matte Press Powder. Kasi pura na yung name niya, so hindi ko siya masabi na. Hindi talaga yung name niya. Sobrang ganda ng powder na ito, guys. Though, although, medyo mahal siya. 350 yata ito sa mall. Sobrang, sobrang ganda naman kasi niya, guys. Sobrang pino, sobrang lambot, and hindi siya chunky in any way. Sobrang perfection yung powder na ito, guys. This powder is Lately ko lang na-discover this 2017, siguro mga quarter, mga last quarter ng 2017. This is from Nichido, the Fancy Colors. Yun lang yun yun. Fancy Color. This is a powder na sobrang mura, guys. 88 pesos. 88 pesos. Sobrang na-amaze ako. Maganda siya, guys. Siya yung tipo ng ano, talagang powder lang. Talagang pang matte lang. Pang set lang talaga ng face. And, uh, so, alam niyo yung Michido Final Powder, para lang siyang in-press form nun. So, sobrang para siyang Johnson's Baby Powder na press form. Tapos kapag sinural ko yung brush, tapos naglagay ako sa face, okay na. Sobrang gaan sa feeling. Walang coverage. Walang kabigat-bigat. Sobrang lightweight nito. Sobrang mura niya perfect talaga, especially sa students. Sobrang amazing. Now, for my contour blush palette. May hilig ako sa palette ngayon. Na-addict ako sa mga palette na may contour, may blush, ganun. Now, I discovered this. Bobbi Cosmetics Insta Runaway Ready Contour Kit. And grabe. Grabe. 215 pesos. Ito na yung pinakasulit na product na nabili ko sa buong buhay ko. Pagbuksan nyo, ang ganda ng packaging niya. Sobrang cute <laughs> ng packaging niya. And kapag binuksan nyo siya, sobrang lalaki ng pan. Like, you have a highlighter, may bronzer, may blush, and may contour. And, ang, nung, nung binili ko to, parang sabi ko, mag-work kaya to. Sana mag-work. Kasi 215 pesos lang siya. Nagulat ako sa colors niya na sobrang ganda sa skin. Natural talaga. And yung blush, tignan nyo yung mga kulay. And ito, sobrang ganda ng blush. Talagang kahit mapadami yung lagay ko, maganda siyang tingnan sa mukha. Kasi, tamang-tama na yung kulay. Medyo peachy, na medyo may konti pink, na parang nude na blush. Tapos yung bronzer and contour, sobrang ganda niyang paghaluin. Yung ayaw ko lang dito is personal preference na to. May mga tao na gusto talaga. May kakilala ko na gusto naman talaga nila yung highlight. Pero ako talaga, ayaw ko ng highlight niya. Pwede mo siyang gawing maganda. I mean, hindi maganda. Pwede mo siyang gawing blinding na highlight. Pero hindi ko type yung dami ng glitters na nakikita sa kanya. Try nyo to guys, if hindi nyo pa natatry to. What are you waiting for? Now, for the highlighter. Dahil ayaw ko ng highlighter dun sa Bobbi Cosmetics. Meron ako na-discover na highlighter this 2017. This is the Essence Pure Nude Highlighter in the shade 10 Be My Highlight. And this is the perfect highlighter ever. Grabe. Ako may hilig ako sa natural highlight. Sheen lang. Hindi masyadong blinding. And this gives it to me. So, talagang pinibigay niya lahat ng gusto ko sa highlighter. And, sobrang dami beses ko na ito ginamit, guys. You have no idea. Pero, parang walang nabawas. Parang, bye. Parang walang nabawas. And, mura lang ang essence. Hindi naman sobrang mura. Pero, on the affordable side siya. Parang siyang mga Maybelline. Ganon. So, let's move on to the key light. And, meron ako na-discover na magandang pang key light this 2017. This is the Ever Villena Color Pencil Germany in the shade Brown is 120 pesos guys and the, ang ganda ng formula niya hindi siya ganun ka waxy tapos parang powder finish siya pero pag nilagay mo siya sa kilay mo pigmented siya ito yung kilay ko ngayon pang kilay ko ngayon pigmented siya and ang gusto ko sa kanya oh my god <laughs> ang gusto ko sa kanya is long lasting siya so for 120 pesos okay na okay. now let's move on to the eyes and, unahin ko muna yung mga eyeshadow palettes na nagustuhan ko this 2017. Ito, first. Kasi ito yung pinakamatagal ko ginamit. Like, 
Nagsimula yung 2017 na discover ko to. Sobrang gamit ko talaga siya. Gamit ko. And mind you, nag shadow ako kahit na school lang. Now, this is the LA Girl Inspiring Eyeshadow Palette. And wala siyang shade name. Pero ganito yung colors ng shade niya. And sira na siya dahil gamit na gamit ko siya. Alam niyo yung palette na to, binibigay niya lahat ng gusto kong kulay sa isang eyeshadow palette. Yung formula is not the best. Yung pigmentation is not the best. Pero yung colors, sobrang nakuk ako sa colors. Kasi gustong gusto ko yung mga mauve, pinky, warm eyeshadow sa mata ko. Kasi parang mas nakikita yun. Mas nakikita yung mga gantong colors sa mata ko. And feeling ko mas nakakomplement niya yung mata ko. Hindi ko alam. Feeling ko lang. Itong liner shade na to, ginagamit ko itong pangkilay. Sobrang tagal ko itong ginamit na pangkilay. And hindi pa rin siya upos. Dumating ako sa point na parang hala, ayoko siyang maupos. Kaya medyo naglaylo ako sa paggamit sa kanya. Yun talaga yung reason. Ayoko lang siya maupos. Kasi Pag naubos siya, wala na akong pag-pili dito, guys. Ama nito, guys. Bigay lang po sa akin ang tita ko. Um, 699-700. Pero ang ganda niya kasi. Now, drugstore pa rin naman yun. Kasi LA girl. Pero, punta tayo sa local drugstore na mura talaga to. Sobrang ganda. Ang ganda lang. Sobrang ganda lang. Okay. This is the detail makeover all matte eyeshadow palette in the shade 01 Day and 029. You have no idea kung gano'n ito ka mura, guys. Nakuha ko to 265 buy one take one sa Shopee nila, sa official shop ng detail makeover. Kasi dun lang naman may detail. Dito sa Batangas, walang detail makeover. Or hindi ko lang alam kung saan may tinda na detail. Guys, ito yung first ever detail makeover products ko. Pero sobrang ganda nyo, guys. This has 9 matte eyeshadow palette. Yung isang palette. 9 matte eyeshadows na perfect yung colors. Look at the colors. It's sobrang ganda niya for everyday. Ginagamit ko to everyday. Sobrang sweet na sweet siya for everyday. And this one, maganda rin siya. Pinagahalo ko sila kahit everyday. Pero maganda to kasi talagang pang night. Magagamit ko siya pang night. And ako, medyo na freelance ako sa makeup. I mean, 2017 na ako nag-start. The freelance ako sa makeup na pamabayad. Nung may makeup ng iba tao. Ganun. And, ito yung ginagamit ko sa kanila. Every time nung may makeup ako, dala-dala ko to. Hindi pwedeng wala to sa kit ko. Kasi kapag wala to, kulang, kulang talaga yung makeup. Guys, I use this sa events. Kahit saan. Ginagamit ko to. Everyday events. And, 265 pesos. Ang, mag ang maganda dito, pigmented sila, although powdery talaga. Pero, at kahit na powdery siya, at least pigmented sila. Tapos, mad madali silang i-blend. So, so, kita rin nyo to kung hindi nyo pa ito natatry. Guys, kita rin nyo to. Sobrang mura, sobrang sulit. Ang ganda. Promise, ang ganda. Next products are for the eyeliners. I have two eyeliners here on my list. This is the, a pencil and liquid eyeliner. So, punta muna tayo dito sa liquid eyeliner kasi mas matagal ko siyang nagamit. Parang simula na sa 2017 and na-discover ko na siya and starting noon, ginagamit ko na siya lagi. So, this is the Sleek Makeup Waterproof Volumizing Eyeliner Pen by Shawil Makeup. Guys, this is 99 pesos. But look at the packaging. Para siyang para siyang Maybelline Hyper Sharp Wing ba yun? Para siyang ganun yung packaging niya. So, kapag dinala mo to, hindi nila mararaman na 99 pesos lang yung dala mo, best. And, ang maganda sa kanya, hindi lang siya mura, hindi lang siya mahal tingnan. Pero yung quality, maganda. As in, black na black. Hindi siya ganun ka matte, although hindi talaga siya matte na. But this one is sobrang sulit na. It's really easy to work with kasi parang pen siya Sobrang dali. Ang ganda nito sa beginners. And, ang ganda lang. Ang ganda lang nito, guys. Next eyeliner is from Essence. I also love Essence. You know, sobrang mura and maganda. This is their long-lasting eye pencil in the shade 01 Black Fever. And this is really black. As in, black. And, 
this is my favorite eyeliner to tight line my eyes. Like, the best. <laughs> the best. Ang ganda lang niya. Wala akong ma-explain na iba sa kanya. It's retractable. Madali siya. Nag-glide siya. Sobrang ganda lang talaga ng product na to. Parang wala, wala talaga akong masabing mali. Now, let's move on to the mascara. And isa lang yung nasa list ko. This is the Bobbi Cosmetics Flutter Tastic Lashes Defining Mascara. Isa lang yung shade niya, black. 185 pesos. Malaki siya, mabigat siya. Ang ayaw ko lang dito is malaki yung one. Pero, nabibigay naman niya yung volume. Pero hindi yung the best volume. Pero this 2017, ito yung best uh, drugstore find ko. I stick with non-waterproof mascaras. And ito yung favorite ko. Kasi naglalas siya ng curl. Although hindi curl na curl. Pero naglalas siya ng curl. Products are, or last category is the lips. And I have four lipsticks here. These are super mura, affordable, but sobrang ganda. Ang ganda nila. Okay, magsimula tayo sa pinakamura. This is the niche though, Juicy Lips in the shade Hawaiian Punch. Ang pinakasikat na shade nito is Apple Cider. Pero mas gusto ko sa lips ko is yung more pinky than brownish. Although naka-brown ako ngayon, nagtarang nude. Pag nagnunod ako, mas gusto ko yung medyo pinky nude. Um, compare sa brownish nude. You get me? And this is 88 pesos. Hindi ko ito binili, binigay natin ng boyfriend ko. Kasi nagtitingin ako ng mga lipsticks noon sa niche ito. So sabi niya, magkano ba yan? Pag mura lang yung bibili ko. 88 pesos lang pa. So sabi niya, sige, bibili na natin. <laughs> binili niya ako nito. And sobrang favorite ko sa kanya. Like, August na siya, guys. August na siya. And, and mind you, kapag nakaubos ako ng ganito kadami sa isang lipstick, gustong gusto ko siya. Kasi marami na akong lipstick. I mean, hindi pa karamihan compare sa ibang YouTuber. Pero as a normal person, <laughs> marami na yun guys. Hindi ko siya nagagamit na, na lahat. Pero, I love this. Sobrang mura. And yung shade is maganda. And gusto ko sa kanya, nagtitint siya sa lips. So, 88 pesos. Next, doon tayo sa sunod na mura. <laughs> this is the Shawil Makeup Velvety Matte Lip Crayon. Ito yung first Shawil product ko. And, na-hook ako ng bonggang, bongga, 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 bongga. This velvety matte lip crayon says it all. Velvety talaga siya and matte siya. And guys, ang ganda ng shade. This is in the shade 8. Ang dami niya guys. And mind you, ang dami ko nang nagamit niyan. Pero marami pa siya. Madami siya, mahaba siya. Siguro mga hanggang dito, mahaba siya and Grabe, araw-araw ko ito ginagamit noon ng bagong bili ko lang po. And guys, wala na kung magkano to 125 pesos. Next is, eto, punta tayo dun sa sikat. <laughs> sikat. This is the Maybelline Powder Mats in the shade Touch of Blue. Wala naman talagang tatalo at papantay sa mga shades ng Maybelline lipsticks. Grabe. I mean, para sa akin ah, kasi... To be honest, Maybelline and Essence pa lang yung talagang sobrang gandang 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 lipstick formulas na natry ko ha. Na affordable, tas gano'n. Ang ganda, ang ganda nito guys. Parang, sino bang hindi magkakagusto sa touch of nude? And, ang dami ko na nagamit. Ito yung MLBB lipstick na hindi ka magsasawang gamitin every single day. Next, ito hindi siya kilala masyado ng beauty community. Hindi siya medyo underrated nga ang Essence M. This is the Essence lipstick. Uh, this is the Essence matte 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 lipstick in the shade 04. And uh, to be honest, the shade is okay. Hindi ko gusto masyado yung shade niya. But the formula is amazing. Amazing. Yung pigmentation niya is on point talaga guys. Pigment. Sinabi niya matte, matte, matte. Hindi siya sobrang matte. Medyo may pagka-creamy matte siya. Para siyang creamy matte ng Maybelline. Ito yung shade niya. Medyo pinky kasi yung shade. Hindi ko alam kung makikita niyo. Mas makikita niyo siya pag... Sige, swatch ko. <gasps> Baka mabukol. <laughs> guys, ang 
guys. Ang ganda nito, guys. Guys, what? What is not to like on this lipstick, guys? Sobrang ganda. Sobrang long lasting ng lipstick na to. Ito yung best lipstick ko. Sa lahat na to, ito yung pinaka best na lipstick ever. Meron lang ng essence. Mas mura pa nga ata to sa Maybelline. If I'm not mistaken na. Pero, amazing. Amazing talaga to guys. So, that's it for this video guys. I hope you enjoyed this video. And I hope na enjoy nyo and tulong yung mga best drugstore finds ko this 2017. Alam ko medyo late na yung video na to and Marami, marami gumawa nito as in sobrang dami nang nag-upload. That's it for this video guys. I hope you enjoyed this video. Please do subscribe on my channel if you haven't already. And I will see you on my next one. Bye!